Willkommen bei mir in der Werkstatt. Ich bin der Andreas von handgemachtes.at. Heute kümmern wir uns hier ein bisschen um die Zangenkosmetik. Und zwar messen wir nun äh, den Kork bzw. das Leder auf die Zangen kleben, bzw. müssen wir uns die Griffe für die Vorder- und Hinterzangen und Drechseln. Und ein paar kleine Sachen sind auch noch zu machen. In dem Sinn, viel Spaß beim Zuschauen. Als erstes habe ich einmal das Druckbrett der Moxen Weiß von der Hobelbank genommen und mit Leim bestrichen. Anschließend habe ich das Leder auf das Druckbrett aufgeleimt und mit einem Cuttermesser auf das Moos des Bretts zurückgeschnitten. Selbiges habe ich auch mit dem Kork gemacht, den ich auf die Vorder- und Hinterzange geleimt habe. Anschließend habe ich mir ein Stück der amerikanischen Nuss auf die Drechselbank gespannt und mit der Schrubbrühe grob rund gedrechselt. Darauf folgend habe ich mir die Dicke am Messschieber eingestellt und mit dem Abstecheisen die fertige Dicke eingestochen. Abschließend habe ich dann das Holz auf diese Dicke mit Schrubbrühe und dem Neißel gedrechselt. Als nächstes habe ich dann die Kappe für den Zangengriff gedrechselt, die ich dann später mit einem Holztübel auf die Stange aus Nuss aufgeleimt habe und abschließend mit Hartwuchsöl behandelt habe.
da das Ortrug so gerade offen war, habe ich die Gelegenheit genutzt und die Geburtenlöcher der Lochrein auch noch geölt. Um das Projekt abzuschließen, habe ich noch starke Laufrollen am Montagstuhl montiert, damit ich die Hobelbank in der Werkstatt herumschieben kann. Das war das Projekt. Bin sehr stolz drauf auf die Hobelbank und freue mich bereits darauf zu arbeiten. Übrigens habe ich für euch auf meiner Webseite www.handgemachtes.at alle wichtigen Schritte beim Hobelbankbau nochmal in einem ausführlichen Blog zusammengefasst. In dem Sinn, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Papa.